அஸ்லாம் வலைக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம இந்த வீடியோவில் மைக்ரோசாஃப்ட்டு வேர்டில் ஃபைண்டு ரீப்ளேஸுங்கிற ஒரு கமெண்டை பற்றி பார்ப்போம் நான் ஆல்ரெடி இந்த ஹோம் ரிப்பன் எடுக்கும்போது இந்த கமெண்டை எடுத்திருக்கேன் ஆனால் ஒரு சில நம்பரை வந்து பார்த்துட்டு இந்த கமெண்டு எடுக்காத மாதிரி சொன்னாங்க அதனால் வந்து இந்த கமெண்டை வந்து திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஃபைண்டு ரீப்ளேஸ்னால் என்னென்னா ஒரு டாக்குமெண்ட் டைப் பண்ணக்கூடிய டாக்குமெண்டில் ஒரு வேடை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபைண்டுங்கிற வேடை வந்து ஃபைண்டுங்கிற கமெண்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு வேடை ஒன்று நம்ம அடிச்சுக்கு டைப் பண்ண டாக்குமெண்டில் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ என்ன செய்வீங்க நீங்கள் அந்த டாக்குமெண்ட்டை ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது அப்போ இந்த ஃபைண்டுங்கிற கமெண்டை சூஸ் பண்ணி எந்த வேர்டை நீங்கள் சர்ச் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த வேர்டை டைப் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் கரிசில் போய் அந்த இடத்துல போய் காட்டும் இது ஃபைண்டு ரீப்ளேஸ்னால் என்னென்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு வேடை வந்து இன்னொரு வேடை மாற்றணும் மாற்றுற மாதிரி இருந்தால் ஃபைண்டு கொடுத்துட்டு ரீப்ளேஸுங்கிற ப்ளேஸில் போய் என்ன வேடை மாற்ற போகிறீங்களோ அந்த வேடை கொடுத்துட்டு ரீப்ளேஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடும் அப்போ ஃபைண்டுங்கிறது ஒரு வேடை கண்டுபிடிக்கிறது ரீப்ளேஸுங்கிறது ஒரு வேடை வந்து மாற்றுறது ஓகேங்களா இப்போ அந்த கமெண்ட்டுக்குள்ளே எங்கே போகிறதுனா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹோம் என்று ஹோம் ரிப்பன் கொடுத்தீங்க ஹோம் ரிப்பில் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதிலே லாஸ்ட்டில் இருக்கும் ரைட் சைடில் லாஸ்ட்டில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபைண்டுன்னு இருக்கும் இந்த ஃபைண்ட் ஆஃப் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் சைடில் இந்த மாதிரி ஒரு நேவிகேஷன் ஒரு பார் ஒன்று வந்துடும் இதில் போய் நீங்கள் என்ன வேடை அந்த வேடை டைப் பண்ண வேண்டியதான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் போய் தீனு ஒரு வேடை அடிக்கிறேன் தீனு கொடுத்தோன்னே உடனே அந்த டாக்குமெண்டில் தீங்கிற வேடு எங்கெங்கே இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணி காட்டும் எல்லாத்தையும் என்ன செய்யும் மார்க் பண்ணி காட்டும் எத்தனை இருக்கோ மார்க் பண்ணி காட்டும் ஓகேங்களா தீங்கிற வேடு எங்கெங்கே இருக்கோ எல்லாமே இது பண்ணி காட்டும் சரி இப்போ இந்த தீயெல்லாம் வந்து நான் வேறு வேடாக மாற்றினேன்னா வேறு வேடாக மாற்றிக்கலாம் இப்போ ரீப்ளேஸ்னு கொடுத்தீங்கன்னா உடனே இந்த மாதிரி வரும் இப்போ தீங்கிற வேடு எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் இந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் வித்துன்னு கொடுத்துட்டு தே டிஹெச் இஒய் தேன்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ரீப்ளேஸ்னு கொடுத்தனா ஒரே ஒரு தீயை மட்டும் மாற்றி காட்டும் அதே ரீப்ளேஸ் ஆள்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ எத்தனை தீ வந்து ஃபைண்ட் பண்ணி வந்துருச்சோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பத்து தீ இருக்குன்னா பத்து தீயை வந்து இந்த ரீப்ளேஸ் ஆள்னு மாற்றிடும் அதே ரீப்ளேஸ்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றா மாற்றிக்கிட்டு வரலாம் அதே ரீப்ளேஸ் ஆள்னு கொடுத்தீங்கன்னா டோட்டலாக என்ன செஞ்சிடும் எல்லாம் தீயை மாறிடும் மொத்தம் எத்தனை தீ இருக்குது இந்த டாக்குமெண்டில் நாற்பத்தி ரெண்டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து நடந்துட்டு போகிறது நாற்பத்தி ரெண்டு தீயை வந்து நம்ம செஞ்சு தேனு மாற்றி வச்சிச்சு ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் எல்லாமே பார்க்கலாம் போய் தேனு மாறிருக்கும் தீலாம் எங்கே இருந்துச்சோ அந்த மாதிரிலாம் அது தப்பா இ உருளுங்க டிஹெச்ஒய்னு கொடுத்துட்டேன் இ உருளுன்னு கொடுங்க தீனு கொடுத்துட்டு இப்போ திருப்பினா ரீப்ளேஸ் கொடுங்க ரீப்ளேஸு ஆள் கொடுத்தா எல்லாமே மாறிடும் அது மாதிரிலாம் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து தீனு கண்டுபிடிங்க தீனு கண்டுபிடிச்சிட்டு தீ தீனு கொடுத்து ஜஸ்ட் என்ட்ரு தட்டினீங்கன்னா அந்த டாக்குமெண்ட்டில் எந்த இடத்துல தீ இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து செலக்ட் பண்ணி காட்டும் திருப்பி நம்ம எந்த மாதிரி வேணுமோ அதை கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிக்கும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் நான் அது ஒரு நடை கொடுத்து இங்கேருந்து டிஹெச் ஒய் தான் எடுத்துக்கிச்சு ஏன்னா திருப்பி அது மாறிடுச்சு திருப்பி இதே கொடுத்தா எடுத்துக்காது அப்போ இந்த இடத்துல ஃபைண்டுக்கு போங்க டிஹெச் ஒய் டிஹெச் ஒய்னு கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபைன் பண்ணுங்கள் அதாவது ஃபைண்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஒன்று ஃபைன் பண்ணி காட்டும் கொடுத்துட்டு இப்போ டிஹெச் ஒய் எங்கே இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து தேனு மாறிக்கும் இப்போ ரீப்ளேஸ் ஆள் கொடுத்துருங்க இப்போ கரெக்டாக நாற்பத்தி ரெண்டு மாறிடுவோம் எஸ் கொடுத்துட்டேன் இப்போ நாற்பத்தி ரெண்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செஞ்சிருச்சு மாறிடுச்சு ஓகேங்களா இந்த மாதிரிலாம் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் வந்துருச்சு பாருங்கள் தேனு வந்துருச்சு பாருங்கள் அப்போ ஒரு வேடை கண்டுபிடிச்சி அந்த வேடை இன்னொரு வேடை மாற்றிக்கலாம் ரைட்டுங்களா இப்போ இந்த மாதிரி செய்யணும்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து எனக்கு இப்போ தீனு எங்கே இருக்கோ தே சாரி தே எங்கே இருக்கோ இந்த தேனூர் வேடு இருக்குல்ல அந்த தேங்கிற வேடை எனக்கு வந்து ரீப்ளேஸ் வித்து ரீப்ளேஸ் வித்து எப்படின்னா ஒரு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு முக்கியமான டாக்குமெண்ட் டைப் பண்ணியிருக்கீங்க அதில் வந்து ஒரு சில அந்த ஒரு வேடு மட்டும் திருப்பி திருப்பி வருது அந்த வேடை மட்டும் ஃபைன் பண்ணி என்ன செய்யணும்னு எனக்கு போல்டு பண்ணணும் ஒரு முக்கியமான டாக்குமெண்ட் டைப் பண்ணிட்டீங்க அதில் வந்து டாக்குமெண்டில் ஒரு முக்கியமான வேடு மட்டும் ரிப்பீட் ஆகி ரிப்பீட் ஆகி வந்துக்கிட்டே இருக
இப்போ ரீப்ளேஸ் ஆள்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு ரீப்ளேஸ் ஆகிருக்கும் தேனு எங்கே இருக்கோ அதில் போல்டாக காட்டும் எஸ் கொடுத்துட்டேன் ஓகே ஓகே கொடுத்தாச்சு இப்போ போய் பாருங்கள் தேவை பாருங்கள் இந்த பார்த்தீங்களா அதில் அப்படியே டிஃபர் பண்ணி காட்டுறது பாருங்கள் இந்த தே மட்டும் போல்டாக காட்டும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம் ஒரு வேடை எப்படி ஃபைன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் அந்த வேடை எப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது பார்த்துருக்கோம் அதுமாதிரி ஃபாண்ட் எப்படி பார்த்துருக்கோம் பார்த்துருக்கோம் இப்போ அதுலேயே வந்து ஒன்று என்ன இருக்குன்னா இந்த இருக்குது பாருங்கள் இதில் வந்து இங்கே பாருங்கள் லெஸ்ஸுன்னு கொடுத்தோன்னா அந்த கமாண்ட் குறைஞ்சிருச்சு பார்த்திங்களா அந்த டைலாக் பாக்ஸ் சின்னதாகிடுச்சு அதே மோர்னு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன செய்யுது அந்த டைலாக் பாக்ஸ் பெருசாக வந்துடுது இதில் ஒரு ரெண்டு இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மட்டும் யூஸ் பண்ணிங்க பாக்கிலாம் மோஸ்ட்லி தேவை இருக்காது இந்த மேட்சு கேஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது அதேமாதிரி ஃபைண்டு ஹோல் வேர்டு ஒன்லி ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த பாருங்கள் மேட்சு ஃப்ரிஃபிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது மேட்சு சஃபிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா இது என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த நாளை மட்டும் கொஞ்சம் மட்டும் தெரிஞ்சிங்க என்னான்ட்டு இப்போ மேட்சு கேஸ்னால் என்னென்னா இப்போ மேட்சு கேஸை நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு வேடுக்குள்ளே ஒரு தேன் ஒரு வார்த்தை இருக்குது அதாவது ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு வேடு ஒன்று இருக்குது அந்த வேடுக்குள்ளே தேன் ஒரு வார்த்தை உள்ளே அடங்கிருக்குன்னா அதையும் எடுத்துக்கோம் மேட்சு கேஸ் இப்போ நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் இப்போ தேனு கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டு இந்த மேட்சு கேஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து ஃபைண்டு கொடுத்து பாருங்கள் ஃபைண்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்து பார்த்துட்டு ஏதாச்சும் உள்ளே இருந்தாலும் எடுத்துக்கோ இந்த தேவை காட்டுது அதே மாதிரி தே ஃபுல்லாக காட்டும் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் அதாவது இந்த ஒரு தே காட்டுது ஓகே ஃபைண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த காட்டுது பாருங்கள் டிஹெச்இஒய்என் தேன்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது வேர்டு கிடையாது தவறாக காட்டுது டிஹெச்இஒய்என் அப்போ இது வந்து தேனு வந்து மேட்ச் ஆகுது அதனால் இது வந்து செலக்ட் பண்ணிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ அதே வந்து இந்த இருக்கு பாருங்கள் ஃபைண்டு கீழே இருக்குதுங்களா ஃபைண்டு ஹோல் வேர்ட்ஸ் ஓன்லி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா தேனு மட்டும் தனியாக இருந்தால் தான் எடுத்துக்கும் மேட்சு கேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு வார்த்தைக்குள்ளே ஒரு தேனு இருந்தால் கூட எடுத்துக்கும் அதே ஃபைண்டு ஹோல் வேர்ட்ஸ் ஓன்லின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இதை காட்டாது இந்த இதை காட்டாது பாக்கி வெளியில் உள்ளது மட்டும் தான் காட்டும் தனியாக வந்து ஹோல் வேர்டு ஹோல் வேர்டுனா முழு வார்த்தை இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் காட்டும் இருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் காட்டும் இந்த மாதிரி இது காட்டாது ஓகேங்களா அதான் மேட்சு கேஸுக்கும் ஃபைண்டு ஹோல் வேர்ட்ஸ் ஒன்லிக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்டு அதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துங்க அது ரெண்டு அடுத்தது வந்து சர்ச் பண்ணுறதுல வந்து டவுன் டவுன்லேருந்து சர்ச் பண்ணிட்டு வரணுமா இல்லை அப்லேருந்து சர்ச் பண்ணிட்டு அப்லேருந்து மேலே சர்ச் பண்ணிட்டு வரணுமா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்து பார்த்துங்க அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் மேட்ச் ஃப்ரிஃபிக்ஸ்னா என்ன இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு வார்த்தை கண்டுபிடிக்கிறீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்களேன் டிஹெச் எனக்கு டிஹெச் எங்கே இருக்கோ அப்படி கொடுத்துட்டு மேட்சு ஃப்ரிஃபிக்ஸ்னு கொடுத்துட்டேன் அப்போ ஒரு வார்த்தையில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எழுத்து டிஹெச்னு கொடுத்துருக்கேன் அது எங்கெங்கே இருக்கோ அதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி காட்டும் அதான் மேட்சு ஃப்ரிஃபிக்ஸுங்க அது கொடுத்து பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரவங்களுக்கு இப்போ ஃபைண்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா உடனே காட்டும் பாருங்களேன் எங்கே பாருங்கள் தேவையில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எழுத்து மட்டும் இருக்கா அதை மட்டும் காட்டுது அதான் ஃப்ரிஃபிக்ஸுங்கிறது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எனக்கு வந்து மேட்சு சஃபிக்ஸ் வேணும் அப்போ இங்கே பாருங்கள் இதில் போய் இஒயின்னு கொடுத்து பாருங்கள் லாஸ்ட்டு எங்கே ஒரு வேர்டில் இஒயின்னு முடியுதோ அதெல்லாம் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி பண்ணி காட்டும் இங்கே பாருங்கள் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் இந்த காட்டுது பாருங்கள் இஒய் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இதில் ரெண்டு பார்த்துங்க இந்த கமாண்டு பார்த்துங்க நாலு கமாண்டு பார்த்துங்க ஃபைன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபைன்லேயே அதே மாதிரி தான் இது பண்ணி பார்த்துங்க அடுத்த ரீப்ளேஸ் முடிஞ்சிச்சு அடுத்து கோ டு கோ டூனா என்னென்னா ஒன்றும் கிடையாது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நூறு பேஜ் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க எனக்கு வந்து ஐம்பதாவது பேஜுக்கு போகணும் அப்படின்னு அந்த இடத்துல போய் பேஜி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த நம்பரை கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து ஒன்றாவது பேஜில் இருக்கணும் ரெண்டாவது பேஜ் போனால் ரெண்டாவது பேஜ்னு கொடுத்துட்டு கோ டூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு ரெண்டாவது பேஜுக்கு போயிடுச்சு இது இப்போ வந்து ரெண்டாவது பேஜ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேஜுக்கு போனால் ஒன்றுனு கொடுத்துட்டு கோ டூ கொடுத்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேஜுக்கு வந்துடும் இந்த மாதிரிலாம் போய்க்கலாம் ஒரு பேஜ் அதாவது ஒரு பேஜ் வந்து அதாவது ஒரு ஃபைலில் ஐம்பது பேஜ் நூறு பேஜ் இருபது பேஜ் இருக்கும்போது ஒரு பர்டிகுலர் பேஜுக்கு போகிற மாதிரி இருந்தால் இந்த கோ டூ கமாண்டை யூஸ் பண்ணி போய்க்கலாம் அடுத்தது வந்து லைனு எனக்கு லைனு வேணும் இப்போ எனக்கு ஒரு பேஜில் இருபது லைன் இருக்குது எனக்கு அஞ்சாவது